నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ హిట్ టీవీలో ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ఇంతకుముందు మనం ఒక వినూత్నమైన వ్యక్తిని అని చెప్పడం కన్నా ఎంతో విషయ జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి అని చెప్పొచ్చు అని మీకు పరిచయం చేశాను అందరికీ సుపరిచితులే కాకపోతే హిట్ టీవీలో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ మొదలుపెట్టాం పాండురంగం గారితో పాండురంగం అనే దానికన్నా బాబా పాండురంగం అను అని నాతో గట్టిగా వాదించి తన పేరుని చక్కగా పలికేలా చేశారు అంతేకాకుండా వరల్డ్ ఫేమస్ న్యూమరాలజిస్ట్ హైపేడ్ న్యూమరాలజిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు యోగాకి సంబంధించి ఎంతో విషయ పరిజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి అని చెప్పొచ్చు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు ఈరోజు మొబైల్ నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాబా పాండురంగం గారి మాటల్లో నమస్కారం అండి హబీ బారాద్ హాబీ వరల్ ఎలా ఉన్నారు మాస్టర్ నంబర్ జ్యోతి గారు మాస్టర్ నెంబర్ నా పేరుని మార్చేసారు చూసారా ఇప్పటి వరకు ఎవరన్నా అన్నారా ఎవరు అన్నారు జ్యోతి గారు చెప్పండి మేడం ఇట్లా అన్నారు మాస్టర్ నంబర్ జ్యోతి గారు అన్నారు మళ్ళీ ఓకే ఎందుకంటే మాస్టర్ నంబర్ లో పుట్టారు ఎవరు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మాస్టర్ నంబర్ లో పుట్టారు మెగాస్టార్ గారు మాస్టర్ నంబర్ లో పుట్టారు శ్రీనివాస రామానుజన్ గారు మీరు కూడా పుట్టారు మాస్టర్ నంబర్ లో ఎందుకంటే మీరు మీరు ప్రేమను పంచుతారు ఆ నంబర్ లో పుట్టారు కాబట్టి సో అందుకోసమే మాస్టర్ నంబర్ జ్యోతి గారు ఎలా ఉన్నారంటారు చాలా చాలా బాగున్నాను మీ దయవల్ల చాలా సూపర్ గా ఉన్నానని చెప్పొచ్చు హ్యాపీ భారత్ అంతే మన భారత్ అంతా హ్యాపీగా ఉండాలి అనుకున్నాం కదా సో అందరు కూడా ఖచ్చితంగా మన దగ్గర వచ్చే యాంకర్స్ అందరికి నేను చెప్పే ఏంటంటే సూపర్ కోడ్ అనగానే వాళ్ళు సూపర్ అయిపోయారు మీరు మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ మాస్టర్ అయిపోతారు ఓకే సరే నా సంగతి కాసేపు పక్కన పెడితే మనం ఈ రోజు మొబైల్ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాము సో ఈ మొబైల్ నెంబర్ లో ముందుగా జీరో గురించి మాట్లాడదాం జీరో ఈ జీరో అనేది అసలు ఉండకూడదని కొంతమంది అంటారు ఆ ఉండొచ్చు కానీ ఈ ప్లేస్ లో అంటారు అసలు జీరో అనేది ఉండాలంటారా ఉండకూడదు అంటారు ఒకవేళ ఉంటే ఎక్కడ ఉండాలి ఏ స్థానంలో జీరో ఉండాలి ఏ స్థానంలో ఉండకూడదు జీరోకి సంబంధించి చెప్పండి మొబైల్ జీవితంలో ఎంతో కొంత నష్టాలు జరిగిపోయిన తర్వాత ఆపన్న హస్తం కోసం ఇదేవిడా నా జీవితం బాగుంటాయి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా కదా ఈ మొబైల్ నెంబర్ లో లేదంటే వాస్తవంగా నలభై సంవత్సరాల క్రితం మాస్టర్ నెంబర్ జ్యోతి గారు ఇంత ముందు లేవు నెంబర్స్ ఓకే మొబైల్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉందండి అక్కడ ల్యాండ్ నెంబర్స్ కదా అవన్నీ ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో మనకి మొబైల్ నెంబర్ల మీద బాగా ఉంది తర్వాత ఇరవై పది ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఇంక ఎక్కువ అయిపోయింది అందరికి ఒక రెండు రెండు ఫోన్లు ఉండడం అన్ని కామన్ అయిపోయింది సో మొబైల్ నెంబర్లు అనేది రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఎక్కువ ప్రచురణలోకి వచ్చింది రెండు వేల సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఇంకా దాంట్లో పది సంవత్సరాల నుంచి ఇంకా కొంచెం చూస్తే అంటే ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి జియో వచ్చినప్పటి నుంచి కొంచెం అందరు మొబైల్ ఫోన్లు వాడడం ఇంకా భార్య ఉన్నా భర్త లేకున్నా భర్త ఉన్నా భార్య లేకున్నా పిల్లలు ఉన్నా పిల్లలు లేకున్నా అలా పట్టేసుకుంటున్నారు అవును అలా కాలక్షేపం రాత్రి పది అయినా ఒకప్పుడు పల్లెటూరులో కానీ పట్టణాల్లో కానీ పల్లెటూరులో అయితే ఏడున్నరకే పడుకునే వాళ్ళు అవును వాళ్ళు పన్నెండు గంటలకు ఉంటున్నారు మొబైల్ కోసం మొబైల్ కాదు అలా చూసుకుంటూ ఉన్నారు నా వీడియోలు ఇప్పుడు మన వీడియోలు అన్నారు ఓకే మన వీడియో కదా మాస్టర్ సో ఇప్పుడు మన వీడియోలు చూసుకుంటూ ఉంటారు రాత్రి ఓకే అవునా లైక్ చేశారు లైక్ చేయించమంటున్నారు లైక్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కన అలానే బెల్ ఐకండి కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో వీడియో తప్పకుండా సో ఈ విధంగా మొబైల్ అనేది జీవితంలో ఒక గుండెకాయ అయిపోయింది విడతీ నేను బంధం ఒక విషయం చెప్తాను మాస్టర్ గారు ఏమైందంటే విషయము మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నందుకు భార్య భర్త విడాకులు ఇచ్చేసింది మొబైల్ ఎందుకు పడుకోవా అన్ని తీసేసుకుంటే తెల్లారి విడాకులు ఇచ్చేసి అంటే ఎంత అడిక్షన్ అయిపోయింది మొబైల్ అలాంటప్పుడు ఈ మొబైల్ గూగుల్ పేకి ఫోన్ పేకి ఆధార్ కార్డుకి నీ లైఫ్ నంబర్ అయిపోయింది మొబైల్ సో అలాంటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఒకవేళ మీ మొబైల్ నెంబర్ లో నేను చెప్పినట్టుగా ఈ స్థానాల్లో వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కదా వీళ్ళంతా వాళ్ళంతా కాపీ పేస్ట్ నేను చెప్పినయే కొంచెం మసాలా ఎక్కువ యాడ్ చేసి కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసి రకరకాలు చెప్పేసరికి వాళ్ళు బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు జనాలు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా క్లారిటీగా మీరు చెప్పబోతున్నాను ఈరోజు మొబైల్ నంబర్ లో సున్నాతో ఎండ్ అవుతే ఏం జరుగుతుంది ఎస్ మొబైల్ నెంబర్ లో సున్నాతో ఎండ్ అవుతే ఏమవుతుంది అసలు వాస్తవంగా అయితే ప్రపంచం మొత్తం అన్ని గ్రహాలు చూసుకున్నా అన్ని గ్రహాలు చూసుకున్నా మన భూమిని చూసుకున్నా ఏ చూసుకున్నా ఇలానే ఉంటుంది కదా రౌండ్ గా ఉంటుంది కదా ఇలా ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది కదా దీన్ని మన సంస్థలో పూర్ణ మతం పూర్ణ మిదం పూర్ణాత్ పూర్ణ ముదచ్చతే పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ పూర్ణమేవా వశిష్యతే అంటే ఇది సున్నా 
ఇది సున్నా ఇది సున్నా అన్నీ సున్నానే ప్రపంచంలో మరి సున్నా అయితే మరి మోడీ సార్ గారు కూడా వచ్చిన తర్వాత జీరో అకౌంట్ అన్నాడు కదా జీరో అకౌంట్ అన్నాడు కదా అంటే జీరో అకౌంట్ ఎప్పుడు కూడా హీరో కాదు జీరో అకౌంట్ హీరో కాదు ఈ ఈ సున్నాకు ఇక్కడ పడితే పదవుతుంది ఇలా పెడితే ఒకటి అవుతుంది చూసారా దీని వాల్యూ ఎలా ఉందో సో అందుకోసమే దీని వాల్యూ అయితే అనుకోని కానీ మొబైల్ నంబర్లో మాత్రం దీని తేడా అవుతుంది ఎవరి మొబైల్ నంబర్లో పది అంకెలు కలిగిన మొబైల్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడైతే పది అంకెలు ఉంది మాకు సో ఈ విధంగా నేను ఎవరి నంబర్ వేయట్లేదు ఎవరి నంబర్లో అయితే ఈ పది అంకెలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంకెల మొబైల్ నంబర్లలో పది నంబర్ ఈ మొబైల్ నంబర్లలో ఈ లాస్ట్ చివరిలో ఎవరి మొబైల్ నంబర్లో అయితే ఎవరి మొబైల్ నంబర్లో ఇక్కడ సున్నా ఉందనుకోండి ఇక్కడ సున్నా ఉందనుకోండి దీని గురించే మాట్లాడతా నేను వేరే దాని గురించి కాదు సున్నా పదవ స్థానంలో సున్నా ఉంటే ఏమి జరుగుతుంది మీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఇంకోటి మన వీడితో బండ పోతుంది తరకిందగా వచ్చాడు ఎర్రగడ్డ నుంచి వీడవాడు వచ్చాడు మొబైల్ నంబర్లో నాకు ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి నేను ఇంత అపర్ కుపేర్ ఆగవయ్యా బాబా నీ గోల నీకు ఉండంగానే ఏదో పూర్వ జన్మ క్రితం వల్ల వచ్చింది అది ఇప్పుడేం కాలేదు అది తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా రాత్రి ఇప్పుడు తిరుతాడండి ఇప్పుడు మన వీడియో చూసి వచ్చాడు బీపీ లేపాడు ఎర్రగడ్డ పుర్రగడ్డ అంటాడు ఇంకా లాస్ట్ కింద మళ్ళీ రాత్రి మన అందరి ముందు వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కానీ లీడర్స్ కానీ మోటివేషన్ ట్రైవ్స్ అంటారు ఏ నేను దేవుని నమ్మా నేను దేవుని నమ్మా నేను దేవుని నమ్మా అంటాడు ఇంట్లోకి అన్ని బోర్ దండాలు తీస్తుంటాడు నేను యువరాజుని నమ్మా నేను యువరాజుని నమ్మా నేను యువరాజుని నమ్మా అంటాడు మళ్ళీ చూసుకుంటాడు మళ్ళీ ఇవన్నీ వీడియోలు సో ఇలాంటి వ్యక్తులు చాలా మంది ఉంటారు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా పదవ స్థానంలో సున్నా ఉందా అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎవరిదైనా సరే ఎండింగ్ లో ఇలా పత్తో ఎండ్ అయినా ఇరవైతో ఎండ్ అయినా ముప్పైతో ఎండ్ అయినా నలభైతో చివరిలో ఈ స్థానంలో ఇవి ఇలా ఎండ్ అయినా సో యాభైతో ఎండ్ అయినా అరవైతో ఎండ్ అయినా డెబ్బైతో ఎనభైతో తొంభై ఇలా వంద ఇక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏంటంటే ఇలా ఇలా సున్నాలు పెట్టేసుకోండి ఇలా ఎండ్ అవుతాయి కొన్ని అయితే ఇలా కూడా ఎండ్ అవుతాయి ఇంకా కొందరికి ఇలా ఇలా ఎండ్ అవుతాయి కొందరికి ఇలా ఇలా ఎండ్ అవుతాయి ఇంకా ఇలా ఎండ్ అవుతాయి ఇలా ఎండ్ అవుతాయి చూడండి మీరు గమనించండి ఎందుకయ్యా ఇలా తీసుకున్నాం అంటే ఈజీగా ఉండడానికి ఎందుకు నైన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో అంటాడు ఒక మొబైల్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ ఇలా ఉంటే నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఒక జీరో ఉంటేనే ఆగమైతుంది అని చెప్తే ఇంకా ట్రిపుల్ జీరో అంట సో దీని బట్టి ఆల్వేస్ జీరో ఆల్వేస్ జీరో నాట్ హీరో సో అందుకోసమే మీ జీవితంలో ఏమంటారంటమ్మా మాస్టర్ నెంబర్ గారు ఏమంటారంటే మీ జీవితంలో గాడిది కష్టం చేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వందల రోజులు కష్టం చేసి మీ జీవితంలో గూగుల్ పేకి ఫోన్ పేకి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్లకి డబ్బులు రావట్లేదు అంటే మీ మొబైల్ నంబర్లో తప్పకుండా జీరో ఉండి ఉంటుంది అంటే మీరు అంత ఎంత పని చేసినా లాస్ట్కి మీరు పరీక్ష రాసిన తర్వాత మీకు ఇలా అందరూ మీ మీ మార్క్షీట్లో ఇలా వేస్తే ఎలా ఉంటుంది కష్టపడి చదివిన విద్యార్థికి సంవత్సరం అంతా చదివితే విద్యార్థికి నీకు ఎన్నో వచ్చినాయా రా మార్కులు అంటే గింత అని అంటే ఎలా ఉంటుంది సో జీవితం కూడా అలాంటిదే మీరు చెప్తే అయిపోతుంది అయిపోదు కదా ఇది ఇంత రీసెర్చ్ వర్క్ ఇది ఒక్క రోజులో రెండు రోజులు చేసింది కాదు ఇది దాదాపుగా రెండు వేల ఐదులో నాకు మొట్టమొదటిసారిగా నా జీవితంలో ఇదిగో రెండు వేల ఇరవై ఆరో తారీఖు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఐదులో నాకు మా నాకు మ్యారేజ్ జరిగినప్పుడు మా దివ్యాంగుల సోదరులు ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ పర్సన్స్ అందరు కలిసి నాకు ఒక శాంసంగ్ ఫోన్ని రెండు వేల ఐదులో ముచ్చట చెప్తున్నాను ఇప్పటిది కాదు ఇది రెండు వేల ఐదులో అంటే దాదాపుగా పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఈ విషయం వాళ్ళందరూ కలిసి నాకు ఒక రెండు వేల రూపాయలు పెట్టి నాకు నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ నైన్ వన్ వన్ డబల్ నైన్ 
వన్ టూ సిక్స్ త్రీ దీంట్లో ఏది జీరో లేదు ఏది జీరో లేదు కానీ ఈ నంబర్ నన్ను జీరో చేసింది ఎందుకని ఎందుకంటే ఈ టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ నంబరు జీరో ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ సెవెన్ సెవెన్ వచ్చింది కాబట్టి నా జీవితంలో ఈ నంబరు ఏదైతే ఉందో నన్ను ఫాలో చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది చూడండి రెండు వేల ఐదు సెవెన్ నేను పుట్టిన నెల ఎన్నిసార్లు సెవెన్ రిపీట్ అయింది మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న ఈ హోమ్ నంబర్ సెవెన్ సెవెంటీన్ డాష్ వన్ డాష్ టూ టెన్ ఆఫ్ లెక్ సిక్స్ ఆఫ్ లెక్ త్రీ నేను పెరిగిన హాస్టల్ ఇక్కడే చంపాపేటలో డిమార్ట్ అపోజిట్ గా ఉంటుంది డిమార్ట్ అపోజిట్ గా ఉంటుంది నేను పెరిగిన హాస్టల్ దాంట్లో హాస్టల్ లో నా రూమ్ నంబర్ సెవెన్ ఆ అపార్ట్మెంట్ ఉన్న మొత్తం నంబరు అపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా దానికి ఒక ఇంటి నంబర్ ఉంటుంది కదా నైన్ డాష్ నైన్ డాష్ వన్ థర్టీ త్రీ ఇది మొత్తం కొడితే ఎంత వస్తుంది చూడండి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ప్లస్ ఇది మళ్ళీ మొత్తం ఇది ఏడు అవుతుంది సో ఇది మొత్తం తొమ్మిది తొమ్మిది ప్లస్ ఇది పదహారు మళ్ళీ ఇదే వచ్చింది నేను మా మా పెద్దమ్మ వాళ్ళకి నేను దత్తత పోయాను కదా ఆ ఊరు పిన్ కోడ్ నంబరు బీబీపేట్ ఎనిమిది ఎనిమిది మొత్తం కొడితే పదహారు ఏడు ఏడు నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్ కామారెడ్డి నంబర్ పదహారు అంటే మీకు దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ కాలేదా దీన్ని బట్టి నా జీవితంలో సెవెన్ నంబర్ నన్ను ఫాలో చేసింది కాబట్టి సెవెన్ నంబర్ నన్ను లక్కీ నంబర్ అనుకుంటే పొరపాటే సెవెన్ నంబర్ వైరాగాన్ని ఇస్తుంది సెవెన్ నంబర్ అకల్ సైన్స్ ఇస్తుంది సెవెన్ నంబర్ యోగాని ఇస్తుంది సెవెన్ నంబర్ కాషాయ వస్త్రాన్ని ఇస్తుంది సెవెన్ నంబర్ హిమాలయ పర్వతాలు తీసుకెళ్తుంది అందుకోసమే దమ్మిడి సంపాదన లేదు దీనివల్ల నాకు డైవర్స్ వచ్చింది అర్థమైందా జీరో లేకున్నా నా లైఫ్ జీరో అయిపోయింది సెవెన్ కూడా ఉండకూడదు అంటారా కాదు మొత్తం మీ లైఫ్ లో ఈ టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ నంబర్ జీరో సెవెన్ కావద్దు ఇలా సెవెన్ అయితే ఏం జరుగుతుంది అంటే మొబైల్ పోతాయి మూడు సార్లు పోయింది ఓకే ఒకసారి ఏమో కుంభమేళలో పోయింది డేట్ కూడా గుర్తుంది నాకు కుంభమేళలో దాదాపు కాదు ఎప్పుడంటే మా ఫిబ్రవరి రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పన్నెండు ఆ ఫిబ్రవరి నాకు తెలిసి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు తర్వాత ఎందుకంటే దాదాపు మార్చిలో మార్చి మూడో తారీఖు నాలుగో తారీఖు ఆదివారం వచ్చింది మూడో తారీఖే ఆ రోజు నాది కుంభమేళలో ఈ ఈ ఫోన్ ఈ ఫోన్ నంబర్ ఈ ఫోన్ తో సహా ఫోన్ పోయింది నాలుగు వేలు పోయినాయి నా పర్సు పోయింది అన్ని పోయింది కుంభమేళలో నేను మా పాప డాక్టర్ ఓమోక్ష మా రమేష్ ఉన్నాం అక్కడ మా దగ్గర ఏవీ లేదు దాదాపు పదిహేడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం అక్కడ ఎవరు తెలుసు మనం అంత ఫేమస్ అప్పుడు రెండు వేల పన్నెండులో ఏదో యోగా గురువుగా ఫేమస్ కానీ ఇంత ఫేమసా కాదు కదా సో అప్పుడు అది మూడోసారి పోయింది అప్పుడు అనుకున్నాను ఇంకా బుర్ర ఎవరిని ఆయన పోయే ఫోన్ ని ఎందుకు పట్టుకోండు పోయే ఈ ఫోన్ డైవర్స్ ఇచ్చింది ఈ ఫోన్ నన్ను వైరాగ్యానికి రిక్రూట్ చేసింది ఈ ఫోన్ భారత్ మొత్తం దింపింది సో సెవెన్ నంబర్ ఎప్పుడైతే ఎవరు ఫోన్ నంబర్ లో వస్తే వాళ్ళు ఫ్యామిలీకి దూరం అయిపోతారు ఓకే ఫ్యామిలీకి చాలా దూరం అయిపోతారు దాదాపు ఒకవేళ ఫ్యామిలీలో ఉన్న భార్య భర్తల పక్క పక్కనే ఉంటారు చిలుకా కూర ఇక్కడ ఇక్కడ అనబడదు కాకి కోకిన కూడా కాదు ఇదా ఓకే ఎడమోకం పెడమోకం ఓకే సో అందుకోసమే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మీ మొబైల్ నంబర్ లో జీరో అనేది లాస్ట్ లో ఉండకూడదు అదొకటి ఇవన్నీ కథలు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కథలు కావు ఇవి నిజాలు ఇవి చరిత్ర నా జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు సో అందుకోసం ఒక మొబైల్ నంబర్ ఇంకో విషయం ఏంటిదంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆ నంబర్ వెరీ బ్యాడ్ నంబర్ ఎప్పుడు తెలిసింది నేను ఒక న్యూమరాలజిస్ట్ గా అయిన తర్వాత తెలిసింది వెరీ బ్యాడ్ నంబర్ వాడాను ఎన్ని సంవత్సరాలు వాడాను రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు వాడాను అదే నంబర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఇలా ఇలా పిండేసింది సార్ 
నంబర్ గురించి అంత అన్వేషణ జరిగింది ఇప్పుడొచ్చే యూట్యూబ్ లో చెప్పే వాళ్ళంతా కాపీ పేస్ట్ జిరాక్స్ ఇవి నా ఇవిని వాళ్ళు అలా మార్చుకుంటున్నారు ఇదిగో నేను ఇలా చేశాను నేను అలా చేశాను ఇలా చే ఇప్పుడు ఇవే చెప్తుంటారు పదో స్థానంలో సున్నా ఉండకూడదు ఐదు ఆరు స్థానాల్లో సున్నా ఉండకూడదు ఎస్ ఐదు ఆరు స్థానంలో సున్నా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అండి మా తెలుసమ్మా ఐదు అంటే మహావిష్ణువు రూలింగ్ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కనెక్టింగ్ ద బాండ్స్ అనమాట అంటే మీ బిజినెస్ లు కొలాబ్స్ అయిపోతాయి నీ ప్రొఫెషన్ కొలాబ్స్ అయిపోతుంది నీ భార్యాభర్తల మధ్య ఏదైతే సంబంధం కొలాబ్స్ అయిపోతుంది హా భలే ఉంది గురువు గారు మొబైల్ నంబర్ నాలుగు నలభై సంవత్సరాల క్రితం లేదు లేదు ఇప్పుడు వచ్చి నుంచి కొలాబ్స్ అయిందా మా అమ్మ నాన్న బాగా లేవు అప్పుడు మొబైల్ నంబర్ లేదు కదా బాగుంది అప్పుడు మొబైల్ లేవు కదా నలభై సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు బాగున్నారుగా ఇప్పుడు మొబైల్ వచ్చింది కదా మెసేజ్ వస్తుంది ఏంటనే నేను ఇక్కడ లుంబిని పార్క్ దగ్గర ఉన్నా వచ్చే అంటాడు మెసేజ్ అప్పుడు మీ హస్బెండ్ పక్కనే ఉంటాడు మీ హస్బెండ్ చూశాడు దీన్ని బట్టి ఈ విధంగా జరిగిపోతుంది జీవితంలో సో ఈ విధంగా ఈ నంబర్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కల్పితంగా చెప్తున్నాను మీరు అపార్థం చేసుకోవద్దు ఇక్కడ ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా దూషించడం కాదు ఇది సబ్జెక్ట్ ఇది అర్థమైందా మళ్ళీ ఏమన్నా అనుకున్నారు మళ్ళీ మా మీద కామెంట్ చేశారు నీ మొబైల్ నంబర్ ఉంది కదా సున్నా అంటారు మళ్ళీ నాకు కూడా అడుగుతారు ఇప్పుడు నా మొబైల్ నంబర్ కూడా సున్నా ఉంది ఇదిగో ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది నాకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆరో తారీఖు మార్చు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మా బావ గారు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఐదు వందల రూపాయలకి మొత్తం రెండు వేల అయింది వద్ద అంటే కూడా తీసుకో తీసుకో నువ్వు న్యూమరాలజిస్ట్ కదా నీకు ఈ నంబర్ ఉంది ఇది నైన్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ డబల్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఉంది ఇంకా ఇది యాభై నంబరే ఇది కూడా ఎక్సలెంట్ అయ్యి యాభై నంబరే ఇది ఇంకా మంచి నలభై ఆరు నంబర్ వచ్చింది ఇది కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది కదా దాదాపు ఈ నంబర్ తీసుకోవడానికి మా బావ గారికి నాకు ఈ నంబర్ తీసుకోవడానికి ఐదు పది గంటలు పట్టింది ఎల్బీ స్టేడియం దగ్గర ఐడియా షోరూమ్ లో ఇది సో అప్పుడు మా బావ గారు గిఫ్ట్ గా ఇది ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇదే ఒక దాదాపుగా ఒక రెండు నుంచి మూడు కోట్లు సంపాదించింది నా బిజినెస్ కి ఇది ఇది అందుకోసమే ఇప్పుడు నా నంబర్ ను చూసేసి అందరూ ఇదిగో ఇది ఇది ఫాలో చేస్తున్నారు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది దొరకట్లేదు ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో అలా చూస్తున్నారు అందరూ కానీ ఇక్కడ నాకు రెండవ స్థానంలో సున్న ఉందిగా రెండవ స్థానంలో సున్న అంటే ఏంటిదంటే మీ జీవితంలో రెండవ స్థానంలో సున్నా అంటే ఇక్కడ ప్రేమ జాలి కరుణ దయ ఏం ఉండదు ఇక్కడ ఇది వన్ కదా ఇక్కడ పెట్టాను కదా ఇక్కడ ఇది వన్ ఇది టూ కదా ఇది ఏంటిది టూ టూ నంబర్ అంటే ఏంటంటే అమ్మ అమ్మ ప్రేమ కరుణ వాత్సల్యం దయ అవన్నీ ఉంటాయి మీరు ఇదే కదా ఫోన్ నంబర్తో మాట్లాడింది నిన్న అలా స్ట్రిక్ట్ గా మాది ఇలా ఉంటుందండి ఇలా ఉంటుందండి ఇది ఫాలో చేయాలండి ఉన్నా లేదా కరుణ జాలి ఏమన్నా అక్కడ ఉండదు ఇది బిజినెస్ నంబర్ ప్రతిది కూడా ఎలా చేస్తారు బిజినెస్ బిజినెస్ అంతే కదా సో అందుకోసం రెండవ స్థానంలో సున్నా ఉంటే ఇది జరుగుతుంది సో అందుకోసం ఈ స్థానంలో జీరో అయిపోయింది అనుకోండి కమ్యూనికేషన్ ఉండదు ఇంకా ఈ స్థానంలో జీరో ఉంది అనుకోండి ఇది ఫ్యామిలీ నంబర్ ఫ్యామిలీకి ఏం కావాలి ఆరోగ్యం కావాలి రిలేషన్స్ కావాలి అన్ని కావాలి డబ్బు కావాలి ముఖ్యం లక్ష్మీ స్థానం లక్ష్మీ స్థానం మీ జీరో అయింది బ్యాంకు జీరో మళ్ళీ వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తారు ఓ మాకు జీరో ఉన్నాయి లేవండి మీకన్నా ఎక్కువ సంపాదించామంటే మరి నాన్న మీరు బాగా పూజలు పునస్కారం చేసి ఉంటారు పూర్వజన్మలు ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏముంది ఐదో ఆరు స్థానాల్లో సున్నా ఉండకూడదు చివరి స్థానంలో ఉండకూడదు ఈ ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చాలా చాలా ఓకేనా తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో మా దగ్గర డబ్బులు నిలబట్లేదు గురువు గారు అంటారు చాలా మంది మాకు వస్తున్నాయి కోటి రూపాయలు వస్తున్నాయి డబ్బులు నిలబట్లేదు నాలుగో స్థానంలో కూడా ఎందుకంటే నాలుగు నంబర్ ఎవరికి అయితే ఉంటుందో ఉండదో కానీ మొబైల్ నంబర్ లో ఈ నాలుగు ఉండడం వల్ల మీకు డబ్బు స్థిరంగా ఉంటది ఖచ్చితంగా సో దీన్ని బట్టి ఎన్ని స్థానాల్లో సున్నా ఉండకూడదు నాలుగు ఐదు ఆరు చివరి స్థానం ఎస్ అంతే దీన్ని బట్టి ఈ స్థానంలో మీకు సున్నా ఉంటే మీకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మూడు స్థానాలు ఐదు ఆరు పది కానీ నాలుగో స్థానం కూడా చాలా అవసరమే తర్వాత ఇంకో విషయము మొబైల్ నంబర్ లో ఏదో ఒక చోట ఈ స్థానంలో మీకు చెప్పిన ఈ స్థానంలో రెండు స్థానాలు కావచ్చు ఎక్కడ లాస్ట్ లో ఈ స్థానంలో కావచ్చు ఎక్కడ ఉండొచ్చు సున్నా కానీ ఆ సున్నా కూడా ఒకటి కన్నా
సున్నాలు ఉండకపోతే మంచిది మంచిది మంచిదే కదా ఇప్పుడు అకౌంట్ లో సున్నా ఉంది అనుకోండి ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీరు కొంచెం అన్హ్యాపీగా అన్కంఫర్టబుల్ మరి సున్నా ఉండకపోతే మంచిది అంటున్నా కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చెప్తానంటే సున్నా ఉండకపోతే మొబైల్ నెంబర్ లో ఎందుకు మంచిది ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని చెప్పేస్తే మనం వాళ్ళు కూడా బోర్గా ఏ ఇంత పెద్ద ఎంత వీడియోనా మీరు ఏదో చెప్పారు ఏదో చేసేదారు అంటారు మళ్ళీ సో అందుకోసం మేము మీ వ్యూవర్స్ని బాగా ఇష్టపడతాం కాబట్టి మీరు కూడా లైక్ చేయండి